हेलो एवरीवन आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है कुछ मेडिकल रीजन की वजह से हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे थे क्लास वन से लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए जो सिलेबस है हम इस पर बड़ी महीने में ही कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे और बहुत लोगों का एक डाउट है एम्स का जो डाइटिशियन का पोस्ट निकला है उसके बारे में एम्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोगों ने ऑलरेडी हमारा जो डिस्कशन है उसमें इंक्लूड कर लिया था तो आप आर आर बी नहीं एम्स ई और बाकी जो डाइटिशियन का एग्ज़ाम होता है सब एग्ज़ाम के लिए आप लोग इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर सकते हो तो ब्रेक से पहले हम लोगों ने आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी तक कवर कर लिया था और हम आज रिकमेंडेड अप्रोचेस टू डिजिजन न्यूट्रिशन जो पार्ट है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला एम सी क्यू से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल न्यूट्रिय टू रेस्ट्रिक्ट इन क्रोनिक क्रिडनी डिजीज टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन सच एज कैल्सिफिकेशन ऑप्शन है कैल्शियम ऑप्शन बी आयन ऑप्शन सी फॉस्फोरस ऑप्शन डी मैग्नीशियम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फॉस्फोरस जो हमारा क्रोनिक किडनी डिजीज है उसमें कैल्सिफिकेशन या फिर जो किडनी में स्टोन होता है उसका चांसेस बढ़ जाता है क्योंकि किडनी जो फॉस्फोरस एक्सक्रीशन का एबिलिटी है वो लूज कर देता है और हाइपर फॉस्फोटेमिया उसके वजह से हो सकता है इस हाइपर फॉस्फोटेमिया रिजल्ट इन टू फास्कुलर कैल्सिफिकेशन एंड सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिज्म ये हमारा बोन लॉस का भी कारण बन सकता है इसलिए हम फॉस्फोरस रेस्ट्रिक्टेड डाइट सिके डिप्रेशन को सजेस्ट करते हैं किडनी स्टोन्स का टाइप हमने पहले भी देख लिया था तो आप उससे ये कवर कर लीजिएगा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन पेशेंट्स विथ हार्ट फेलर फ्लूड रेस्ट्रिक्शन इज ऑफन रिकमेंडेड टू प्रिवेंट विच कंडीशन ऑप्शन ए हाइपर ग्लाइसेमिया ऑप्शन बी एडिमा ऑप्शन सी हाइपोकेल्सीमिया ऑप्शन डी एनीमिया इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एडिमा जो एडिमा होता है एडिमा का मतलब आपका जो फ्लूड जमा हो जाता है फ्लूड जनरली लेग में भी जमा हो सकता है या फिर स्टोमक में भी जमा हो सकता है लीवर फेलर लीवर सिरोसिस लिंक जो वैदी में होता है वो जनरली पेट में देखा जाता है पेट में पानी जमा हो जाता है को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जनरली फ्लूड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं उसके अलावा भी फ्लूड अगर ज़्यादा होता है तो ब्लड का वॉल्यूम भी आपका ज़्यादा हो जाता है और हार्ट को थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है टू पम दम एंड डिस्ट्रीब्यूट दम अगर हार्ट का कंडीशन खराब होता है तो हार्ट उसको अच्छे से पम्प आउट नहीं कर पाता इसलिए ये बॉडी में जमा हो जाता है बॉडी का कोई भी पार्ट में जनरली लंग्स लेग्स और दूसरा पार्ट में जैसे सेकेंडरी कंडीशंस जैसे स्वेलिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक्सेट्रा भी देखा जा सकता है तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाट इज़ द प्राइमरी डायटरी कंसिडरेशन फॉर पेशेंट विथ सीरोसिस ऑप्शन ए हाई सोडियम डाइट ऑप्शन बी लो सोडियम कंट्रोल प्रोटीन डाइट ऑप्शन सी हाई फाइबर इंटेक ऑप्शन डी हाई फैट डाइट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लो सोडियम एंड कंट्रोल प्रोटीन इंटेक लो सोडियम इंटेक करने से ये फ्लूड रिटेंशन को प्रिवेंट कर सकता है क्योंकि आपको पता ही होगा सोडियम फ्लूड रिटेंशन करता है बॉडी में और एक्सेस फ्लूड किडनी और हार्ट के लिए हार्मफुल होता है क्योंकि किडनी और हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है वैसे ही कॉन्ट्रोल प्रोटीन लेने से लीवर में ज़्यादा स्टेन नहीं आता है तो उससे सिरोसिस जैसा इश्यूज हैंडल किया जा सकता है तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ए पेशेंट विथ लिवर सिरोसिस विच डायटरी कंपोनेंट्स इज एसेंशियल टू मैनेज हेपेटिक एनसेफेलोपैथी ऑप्शन ए लो पोटेशियम ऑप्शन बी हाई ग्लूकोस ऑप्शन सी ब्रांस सेन एमिनो एसिड्स ऑप्शन डी हाई प्रोटीन इंटेक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी ब्रांस इन एमिनो एसिड्स 
आप लोग जानते ही होंगे ब्रांस एंड एमिनो एसिड्स का जो सप्लीमेंट्स आता है वो हम लोग हेपाटिक एंसोपोलोपैथी में रिकमेंड करते हैं ये जो ब्रांस एंड एमिनो एसिड्स है इट कैन इम्प्रूव कोग्नेटिव सिम्टम्स इन हेपाटिक एंसोपोलोपैथी बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ एमोनिया इन ब्रेन ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा लीवर है वो एमोनिया को एक्सक्रीट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लिवर सिरोसिस की वजह से लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है जिसके वजह से ब्रेन में जो एमोनिया है वो बिल्डअप हो जाता है और जिसके वजह से हमारा मेमोरी लॉस या फिर कोग्नेटिव इम्पेयरमेंट्स हो सकता है और जो ब्रांस एंड एमिनो एसिड्स है हमारा जो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स कंपाउंड है इसके साथ कॉम्पीट करता है मतलब हमारा एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है और ये एब्जॉर्ब होने नहीं रहता है और जिसके वजह से एमोनिया लेवल जो है वो बढ़ नहीं पाता है और लीवर को भी स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है एमोनिया एक्सक्रीशन करने के लिए तो इसके वजह से हम लोग ब्रांस एंड एमोनिया सप्लीमेंट्स हेपाटिक एंसोपोलोपैथी वाला पेशेंट को देते हैं तो चलिए देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ मीडियम सेन ट्रैकलिस राइट्स इन द न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विथ माल एब्जॉर्बशन ऑप्शन है provide quick without needing bile for digestion option b increase fat soluble vitamins absorption option uh, c slow down gastric emptying option d increase caloric density in the diet iska jo correct option hoga ye hoga option a provide quick energy without needing bile for digestion fat digestion ka jo process hai ye to aap logo ko yaad hi hoga जो हमारा नॉर्मल फैट होता है वो मिसल्स फॉर्म करता है बाइल के साथ मिक्स होके जिसके वजह से उसका एब्जॉर्बशन इजी हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में लेकिन ये जो मीडियम सेन ट्राइक्लिसराइज होता है इसका एब्जॉर्बशन विदाउट मिसल फॉर्मेशन भी हो जाता है मतलब इसका एब्जॉर्बशन के लिए बाइल का ज़रूरत नहीं होता है या डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है जिसके वजह से जो फूड आइटम है उसका कैलोरी डेंसिटी भी बढ़ जाता है और इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिशियल फॉर मैनेजिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ऑप्शन ए अवॉइडिंग विटामिन सी रिच फूड्स ऑप्शन बी कंज्यूमिंग हाई कैल्शियम फूड्स विथ आयरन सप्लीमेंट्स ऑप्शन सी कंज्यूमिंग विटामिन सी रिच फूड्स विथ आयरन सप्लीमेंट्स ऑप्शन डी रिड्यूसिंग आयरन इनटेक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कंज्यूमिंग विटामिन सी रिच फूड्स विथ आयरन सप्लीमेंट्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन सप्लीमेंट्स लेते ही है लोग लेकिन ये भी आप लोगों को कॉमनली पता ही होगा कि विटामिन सी जो है ये आयरन एब्जॉर्बशन को इंक्रीज करता है इसका जो प्रोसेस है या फिर जो डाइग्राम था ये भी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में ऑलरेडी देखा ही था तो मैं उसका ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ जो विटामिन सी है विटामिन सी कन्वर्ट्स आयन इनटू मोर एब्जॉर्बेबल फेरस फॉर्म्स ये भी मैंने दिखाया था आप लोगों को एफ थी जो होता है एफ टू में कन्वर्ट होता है ऐसा कुछ प्रोसेस था और इट ऑल्सो न्यूट्रलाइज इनोवेटर्स लाइक फाइटेट्स एंड पोलिफिनल्स फाइटेट्स एंड पोलिफिनल्स कहाँ कहाँ पर मिलता है इसका भी मैंने एक लोगों को एक लिस्ट दिया था आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका एग्जाम्पल फाइटेट्स और पोलिफिनल्स कौन कौन सा फूड्स और वेजिटेबल्स में मिलता है जो विटामिन सी है विटामिन सी आयरन बाइंडिंग जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है उसमें भी मदद करता है और ये आयरन एब्जॉर्बशन को भी बूस्ट करता है तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन इन एच आई वी एड्स पेशेंट व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर सप्लीमेंटिंग विथ बी विटामिनस ऑप्शन ए इम्प्रूव लिवर फंक्शन ऑप्शन बी इंक्रीज सी डी फोर सेल काउंट ऑप्शन सी रिड्यूस होमोसिस्टिन लेवल ऑप्शन डी काउंटर विथ न्यूट्रिय लॉसेस फ्रॉम ए आर टी जो हमारा एंट्रोरेट्रोवायरल थेरापी होता है ए मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी कॉन्ट्रेक्ट न्यूट्रिय लॉस फ्रॉम एंटीरेट्रोवायरल थेरापी 
एंटी रेट्रोवायरल थेरापी पार्टिकुलरली विटामिन बी को ऑल्टर या इफेक्ट करता है ये जो विटामिन बी का एब्जॉर्बशन होता है उसको ऑल्टर करता है एंटी रेट्रोवायरल थेरापी और एब्जॉर्बशन को ऑल्टर करता है देन आपका न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सक्रीशन होता है उसको भी इंक्रीज करता है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग में कॉस एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व एंड फॉलेट जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है जो ए है ये मेटाबॉलिक सेंजेस को भी लाता है मेटाबॉलिक सेंजेस जो होता है उसके वजह से बॉडी का न्यूट्रिएंट डिमांड्स बढ़िया कम हो जाता है तो यहाँ पे भी विटामिन बी का जो लॉस है वो हो सकता है और फूड इन टेक को भी रिड्यूस कर देता है क्योंकि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से पेशेंट को जनरली नाउसिया वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आता है जिसकी वजह से पेशेंट अच्छे से खाना कभी कभी नहीं खा पाता है उसकी वजह से न्यूट्रियन लॉसेस मतलब न्यूट्रिय का प्रॉपरली फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है और ड्रग न्यूट्रियन रिएक्शन भी होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरापी में तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन What is the recommended approach for managing blood glucose level in individuals with metabolic syndromes? Option A: low fat diet only. Option B: increase saturated fat intake. Option C: low glycemic index food and regular meals. Option D: high carbohydrate intake. Iska correct option hoga option C: low glycemic index food and regular meals. ब्लड ग्लूकोज मैनेज करने के लिए हम लोग लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड्स लेते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो फूड है उसका मैंने एक लिस्ट दिया था आपको आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे लो होता है और जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे हाई होता है हाई तो मैं बोल देता हूँ आपको शुगर है शुगर में हमारा जो कॉमन शुगर होता है और उसका जी आई हंड्रेड होता है बाकी लो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा तो ये जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द मेन डायटरी रिकमेंडेशन फॉर पेशेंट्स एक्सपीरियंसिंग अर्ली सीडिटी ड्यू टू कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शन है अवॉइड ऑल सॉलिड फूड्स ऑप्शन बी स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स डेट आर हाई कैलोरिक एंड हाई प्रोटीन ये तो आपको पता ही होगा कि कैंसर पेशेंट को हम लोग हाई फाइबर मील्स नहीं देते क्योंकि कैंसर पेशेंट को जनरली एनर्जी रिच फूड देना इम्पोर्टेंट होता है जनरली कैंसर पेशेंट को वोमिटिंग जैसा फीलिंग ज़्यादा आता है तो हम अगर बल्कि फूड देते हैं तो उसका सेंसेस बढ़ जाता है वोमिटिंग नोसिया का टेंडेंसी का सेंसेस बढ़ जाता है तो फ्रिक्वेंट मील हम देते हैं जनरली और उसमें अभी हाई कैलोरिक और हाई प्रोटीन वाला फूड ज़्यादा सजेस्ट करते हैं क्योंकि प्रोटीन जो मसल मस लॉस है उसको कोप अप करने में मदद करता है और एनर्जी तो सही ही होता है बॉडी को वहाँ जनरली पोस्ट ट्रीटमेंट रिकवरी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है एनर्जी रिच फूड्स और हाई कैलोरिक मील्स वेट लॉस को भी प्रिवेंट करता है और रेगुलर uh, मील जो होता है रेगुलर मील भी हम लोग देते ये एपेटाइट को इनक्रेज करता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच डाइटरी मेजरमेंट इज बेनिफिशियल फॉर मैनेजिंग पॉलिसिस्टिक ओवर सिंड्रोम ऑप्शन ए हाई शुगर डाइट ऑप्शन बी इंक्रीज इनटेक ऑफ रिफाइन ग्रेन्स ऑप्शन सी लो ग्लाइसमिक इंडेक्स डाइट ऑप्शन डी हाई फैट डाइट जो पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स वाला पेशेंट्स है उन लोगों हम लोग लो जीआई वाला फूड जनरली सजेस्ट करते हैं जनरली जो पी सी वाला पेशेंट होता है उन लोगों का जनरली इंसुलिन सेंसिटिविटी का इशू होता है हार्मोनल इंबैलेंस होता है वेट मैनेजमेंट में इशू आता है इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और जो एक क्वालिटी है वो भी इफेक्ट होता है और इसके वजह से हम लोग डाइट मैनेजमेंट में जनरली 
इंसुलिन सेंसिटिविटी को टारगेट करते हैं जिसकी वजह से हम लोग लो जी वाला फूड ज़्यादा सजेस्ट करते हैं इंसुलिन लेवल जो है ये पी में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इंसुलिन लेवल को हम कंट्रोल करके एंड्रोजन प्रोडक्शन को भी थोड़ा कम कर सकते हैं जिसके वजह से पी सी को जनरली एक्ने और जो हेयर ग्रोथ का इशू होता है वो कम हो जाता है और वेट मैनेजमेंट में भी कम आता है लोजिए जो डायर होता है और पिछुएस रिलेटेड जो ओबिसिटी होता है उसको भी मैनेज करने में रोल प्ले करता है उसके अलावा जो इन्फ्लोमेशन होता है बॉडी में इन्फ्लोमेशन को भी कम करने में मदद करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव करने से एक का क्वालिटी भी इम्प्रूव होता है और उसके अलावा भी जो टाइप टू डायबिटीज़ का रिक्स होता है पी पेशेंट को वो भी कम हो जाता है आपको और ऐसा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या फिर देखना है तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं इसमें एम्स ई ये सब का भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है तो ये क्यू आर कोड स्कैन करके आप लोग इसको देख सकते हैं तो आज का डिस्कशन में इतना ही था फ्रेंड्स होप यू लाइक दिस सेशन थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो